Esta noche me acompaña en el estudio Víctor Caballero, secretario de Educación Estatal, para platicarnos sobre temas muy importantes. Muy buenas noches, secretario, ¿Qué bienvenido. Tal, Miriam? Buenas noches, mucho gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a platicar de un tema muy importante, se hizo la presentación de un libro, platícame sobre eso. Sí, efectivamente. Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de temas de desarrollo uh -huh. económico, social, educativo y, y bueno, sí. sin lugar a duda el tema de educación resulta fundamental para garantizar que este bienestar que hoy tenemos en Yucatán sea duradero. Eh, para eso la Secretaría de Educación impulsa eh, aspectos que tienen que ver con la cultura en general, pero particularmente aspectos que tienen que ver con la cultura maya, con la lengua maya. Eh, somos la única institución del país que uh -huh. tiene acuerdos suscritos con el INA, específicamente con el Museo eh, Palacio Cantón, que está aquí en el uh -huh. Paseo de Montejo, con el cual realizamos un sinnúmero de actividades a lo largo de, del, del tiempo, de los cursos escolares. Y hoy, precisamente, como bien dices, presentamos un libro, que es un material didáctico okay. para niños, con imágenes que tiene, eh, tienen relación precisamente con el Museo Palacio Cantón. Eh, además, sirve de marco para las nuevas visitas que se realizan al museo. La Secretaría de Educación tiene un sinnúmero de actividades extraescolar, es decir, que se hacen independientemente de las, de las escuelas, independientemente de las aulas, fuera de la escuela. Y esto implica visitas a algunos sitios como museos. El museo, el gran museo del mundo maya, el metamuseo que tenemos en el cuartel de dragones y por supuesto el Palacio Cantón. Eh, ¿Qué es lo que contiene este libro? Fíjate, este libro es un libro de, de, para pintar, uh -huh. es okay. un libro para pintar con imágenes que son precisamente del museo. Okay. Lo interesante es que para empezar toda la aportación artística la realiza la fundación del maestro Toledo, uh -huh. eh, Chapaneco, que impulsa estos proyectos a nivel nacional y que tiene un convenio con el INA precisamente para la realización de estos proyectos. Correcto. Y por otra parte, es un material lúdico para que los niños pinten, pero al mismo tiempo tiene un contenido muy específico sobre el museo que tiene traducción en lengua maya. Correcto. La idea es también fomentar la cultura maya y particularmente la lengua maya. Precisamente en esta nueva etapa, y esto es importante para aquellas personas que nos ven en todo el Estado uh -huh. y que forman parte del área de educación indígena. Eh, esta, en esta nueva edición que estamos haciendo con el museo, la intención es que puedan asistir a estos recorridos niños y niñas que formen parte de la educación o del nivel de educación indígena. No sé si lo, lo hemos conversado en otras ocasiones. Ah, en Yucatán pues hay una gran comunidad mayablante, pero en la Secretaría de Educación tenemos poco más de 500 escuelas, 530 escuelas uh -huh. que brindan educación indígena, es decir, que enseñan a los niños la en maya. su lengua original, que es la lengua maya, y tienen como segunda lengua el español, Correcto. son escuelas bilingües, Correcto. y se enseña en lengua maya porque es la lengua materna, o sea, no podría... Eh, un niño aprender. No les puedes imponer un, un claro, idioma distinto claro, al que habla, claro. ¿no? Entonces, la forma de que aprendan esa es su lengua originaria, pero también aprenden el español, ¿no? Okay. Entonces, estamos hablando de 530 escuelas, Miriam, más de 33 mil niños que van todos los días a las escuelas y que, bueno, pues están aprendiendo en esa lengua originaria. Nosotros queremos que estos niños también vayan a estos espacios. Estamos cerrando las actividades del 2017 y haciendo un recuento, Miriam, han ido poco más de 9 mil niños Correcto. de 264 escuelas a lo largo de este tiempo. Entonces queremos que el próximo año también vayan niños, pero particularmente dirigidos a este sector de la población, por eso estamos utilizando este, este material. Es, es para los niños que vayan a este Que vayan a la escuela les... okay. y nosotros vamos a distribuir 5 mil de estos okay. libros, independientemente de estas visitas, uh -huh. en escuelas de estos niveles educativos para fomentar, por supuesto, la cultura maya, en la lengua maya y que puedan conocer otro tipo de espacios que para nosotros resulta fundamental para la formación de los niños que vaya más allá de las aulas. Y que esté en ¿no? su idioma además, ¿no? En esa manera, es que además es, es fundamental para que puedan aprender. Así, es. así Así que bueno, con esto prácticamente estamos terminando ya las actividades 
de este sí. año y preparándonos para el siguiente, porque ya también viene el receso vacacional que está próximo a llegar. Gracias, ¿no? que muchos están esperando. Secretario, ¿algo más que desea agregar? A pues solamente personas. decirles que nos quedan pocos días para salir de vacaciones. La realidad es que estas sí son vacaciones porque en verano es receso nada más. Aquí sí es vacación. Estamos hablando de que a partir del 20 de este mes y hasta el 8 de enero, Tendrán vacaciones todas las escuelas del Estado, ahora sí desde preescolar hasta universidad. Estamos hablando de que salen cerca de 600 mil estudiantes. Eh, hay que recordar que también por la flexibilidad del calendario, hay un 10% de escuelas, algo así como 350 escuelas, que varían un poco en, en cuanto a su salida y en cuanto okay. a su entrada. Pero en general, más del 90% van a salir el día 20 de este mes y, y estarán retornando hasta el día 8. Así que van a tener un buen periodo de tiempo para que puedan cargar baterías Así y estar es. en familia, convivir y estar en paz y en tranquilidad. Así es. Eh, Secretario de Educación del Estado, muchísimas gracias, Víctor Caballero, por habernos gracias, acompañado. Gracias, Timida. Me da mucho gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cambiando de tema, ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas horas.